हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल अरुण फिजिक्स पोर्टल इन दिस लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द करंट कन्वेयर इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशंस दिस टॉपिक इज यूजफुल फॉर एमएससी स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आल्सो फॉर जीआरएफ एंड नेट एस्पिरेंट्स द कंप्लीट नोट ऑफ दिस टॉपिक प्रोवाइडेड हियर इन द लेक्चर आई होप यू लाइक गोइंग थ्रू इट so now let us come to the topic current conveyor is made up of two words current and conveyor so this is a circuit that conveys the current from one part of the circuit to the other this was first introduced by sedra and smith in the year 1968 ये एक थ्री टर्मिनल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यह एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का ही रूप है जिसका गेन यूनिटी है वेन दिस इज यूज विद अदर सर्किट एलिमेंट्स इट कैन परफॉर्म मेनी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शन इन द मैनर सिमिलर टू द ऑपरेशन एम्पलीफायर जिस प्रकार से ओपेम से हम कई फंक्शन लेते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है डिफ्रेंशिएटर है इंटीग्रेटर है समर है उसी तरीके से हम करंट कन्वर्ट से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ये सब फंक्शन हम ले सकते हैं अब आइए देखते हैं करंट मोड सर्किट्स क्या हैं करंट मोड सर्किट्स में भी कंसिडर्ड एज दो सर्किट्स इन विच करेंट इज यूज एज एन एक्टिव वेरिएबल इन प्रिवेंस टू वोल्टेज आइर थ्रू द कम्प्लीट सर्किट और इन सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज करेंट मोड सर्किट ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें करेंट हमारा एक्टिव वेरिएबल है इन प्रेफरेंस टू वोल्टेज पूरे सर्किट की बात करें तब या किसी खास पार्ट सर्किट का हो उसकी बात करें तो मैंने करेंट मोड सर्किट्स में करेंट एक्टिव वेरिएबल हम मानते हैं वोल्टेज की तुलना में करेंट मोड सर्किट्स की क्या विशेषताएं हैं वाट आर द एडवांटेजेस ऑफ करेंट मोड सर्किट्स पहला एडवांटेज क्या है इट हैज ए वाइडर डायनेमिक रेंज विथ लोअर वोल्टेज सप्लाई कम वोल्टेज सप्लाई पर इसका डायनेमिक रेंज ज्यादा है सेकेंड इज इट हैज ए वाइडर बैंडवेड आपने देखा है पढ़ा भी है कि जितने वोल्टेज एम्पलीफायर्स हैं उनमें गेन बैंडवेड प्रोडक्ट का मान कॉन्स्टेंट होता है यदि हम गेन बढ़ाते हैं तो बैंडविड कम होता है और गेन कम करने से बैंडविड बढ़ता है लेकिन करंट मोड सर्किट्स जो हैं या करंट कन्वेयर जो है इसका एक्सेप्शन है इसमें बैंडविड जो है वो गेन से इंडिपेंडेंट है इसकी स्पीड हाई है सर्किट सिंपल है और पावर कंजम्पशन भी इसमें लो है ये इसके फीचर्स हैं करंट मोड सर्किट्स के अब आइए देखते हैं करंट कन्वेयर कितने तरीके के होते हैं देखिए एक है फर्स्ट जनरेशन करंट कन्वेयर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिखते हैं सी सी वन मतलब करंट कन्वेयर फर्स्ट जनरेशन सिंपल हुआ इसका सी सी वन द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी सी वन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग हेब्रिड मैट्रिक्स इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं इसको हम इससे दिखा सकते हैं देखिए ये हिब्रिड मैट्रिक्स है इसको अगर एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स को तो हमें क्या मिलता है आई वाई इक्वल टू आई एक्स वी एक्स इक्वल टू वी वाई एंड आई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स राइट साइड में देखते हैं आप दो मैट्रिक्स हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट रो और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं क्या मिलता है आपको आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स तो दिस इज आई वाई इक्वल टू आई एक्स फर्स्ट वन इज ईयर सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये क्या मिलता है वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं इसके फर्स्ट कॉलम से 
दिस इज आई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स इसका हम देखिए सिंबल बनाते हैं अब सिंबल कैसे है देखिए ये हुआ x, ये हुआ y, यहाँ लिखते हैं cc1, सी वन यहाँ लिखते हैं z, ये हुआ z टर्मिनल ये x इनपुट है ये y इनपुट है इसमें यदि हम देते हैं आई एक्स हुआ करेंट यहाँ पर दिस इज आई एक्स दिस इज आई वाई एंड दिस इज आई जेड यहाँ देखिए आई जेड इज प्लस माइनस आई एक्स तो यदि आई एक्स की दिशा और आई जेड की दिशा दोनों कन्वेयर के अंदर हो या दोनों कन्वेयर के बाहर की ओर हो तो ये हुआ उस समय हम मानते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड इफ बोथ आई एक्स एंड आई जेड आइर इंटर इन टू दर और फ्लो आउट ऑफ इट यदि ऐसा नहीं है यदि एक करंट अंदर की ओर है और दूसरा करंट बाहर की ओर है यानी कि आई एक्स एंड आई जेड आर अपोजिटली डायरेक्टेड तो यहाँ लिखते हैं हम आई एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस आई एक्स यदि दोनों करंट अंदर की ओर हों तो सिंबल देते हैं हम सी सी वन प्लस यदि एक करंट बाहर की ओर हो एक करंट अंदर की ओर हो तो हम सिंबल देते हैं सी सी वन माइनस देखिए ये हुआ आपका सी सी वन माइनस ये जेड टर्मिनल है ये एक्स हुआ ये वाई है दिस इज आई एक्स दिस इज आई वाई एंड दिस इज आई जेड ये इधर की ओर है अंदर की ओर है और ये आई एक्स जो है सो बाहर की ओर है तब ये हो गया सी सी वन माइनस This is clear. तो इस केस में आई एक्स आई वाई बराबर है आई वाई आई एक्स के बराबर होगा वी एक्स वी वाई के बराबर होगा और आई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स प्लस साइन कब लेंगे जब आई जेड और आई एक्स दोनों या तो कन्वेयर के अंदर हों या दोनों कन्वेयर से बाहर जा रहे हों आई जेड इज इक्वल टू माइनस आई एक्स ये तब होगा जब यदि आई एक्स अंदर की ओर है तो आई जेड बाहर की ओर हो यदि आई जेड बाहर की ओर है तो आई एक्स अंदर की ओर हो उस केस में ये माइनस साइन लगेगा ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन करंट कन्वेयर अब आइए सेकंड जनरेशन करंट कन्वेयर इसमें जो है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इस हिब्रिड मैट्रिक्स से हम देते हैं राइट साइड में दो मैट दो मैट्रिक्स हैं एक्सप्लेन करेंगे तो हम देखते हैं आई वाई इक्वल टू जीरो क्यों जीरो है ये देखिए इसका पहला एलिमेंट है पहले रो को गुना करेंगे पहले कॉलम के साथ द रिजल्ट इज जीरो दूसरा एलिमेंट है लेफ्ट साइड में वी एक्स इसके लिए क्या करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ होगा वन वन इंटू वी वाई तो वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई थर्ड के लिए थर्ड रो को गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो आई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स सिंबल कैसे इसका है इसका सिंबल भी उसी तरह का है जैसा हम सी सी वन में देख चुके हैं देखिए ये हुआ आपका यहाँ आगे लिखेंगे सी सी टू ये हुआ z टर्मिनल ये x है ये y है ये आई एक्स ये हो गया आई जेड यदि आई जेड और आई एक्स दोनों दिशा एक ही है तो ये सी सी टू प्लस हुआ यदि आई जेड और आई एक्स दोनों की दिशा जो है डिरेक्शन दोनों का एक दूसरे के विपरीत है तो ये होता है सी सी टू माइनस जैसे जेड हुआ ये हो गया आपका आई जेड ये हो गया आपका आई एक्स ये बाहर की ओर है मान लीजिए ये अंदर की ओर है ऐसा भी हो सकता है या ये हो सकता है कि आई एक्स जो है वो बाहर की ओर हो और आई जेड जो हमारा है वो अंदर की ओर हो तो ये सी सी टू माइनस हुआ इसके अलावा एक और है जो है हमारा 
थर्ड जनरेशन करंट कन्वेयर इसको लिखते हैं सी सी थ्री थर्ड जनरेशन करंट कन्वेयर दिस इज सी सी थ्री इसका हिबिड मैट्रिक्स इस, इसकी जो इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी है जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम इस हिबिड मैट्रिक्स से दिखाते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं जैसा हमने पहले भी एक्सपेंड किया है तो हम पाते हैं कि आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई एक्स वी एक्स इक्वल टू वी वाई एंड आई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स यहाँ ध्यान देने की बात है कि आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई एक्स यानी कि आई एक्स और आई वाई की दिशा जो है इनका डिडक्शन जो है दूसरे के अपोजिट है दूसरा क्या बात है ध्यान देने की बात है वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई दैट मीन्स वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल आप वी वाई पर देते हैं वाई पर देते हैं वो वी एक्स पर होगा दिस इज नॉट द सेम थिंग एज वी वाई इक्वल टू वी एक्स वी एक्स पर देंगे वो वी वाई पर होगा ये नहीं है मतलब कहने का है जो वाई पर देंगे हम पोटेंशियल वो एक्स पर ही मिलेगा दिस इज अपोजिट इज नॉट ट्रू यह ध्यान देने की बात यहां पर है आई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स जो करंट आई एक्स पर एक्स पर होगा वो करंट जेड पर होगा ऐसा नहीं कि जो जेड पर होगा वो एक्स पर होगा ऐसा नहीं है तो दिस हैज टू बी कम क्लियरली अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ सी सी थ्री इज सिमिलर टू दैट ऑफ सी सी वन एक्सेप्ट हाँ छूट गया है थोड़ा तो ठीक कर दें हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट दैट करेंट इन पोर्ट एक्स एंड पोर्ट वाई फ्लो इन अपोजिट डिरेक्शन यहाँ हमें दिखा दिया है आई वाई इक्वल टू माइनस आई एक्स अगर वाई में करेंट अंदर जा रहा है एक्स में करेंट बाहर की ओर जाएगा वाई में करेंट बाहर की ओर है तो एक्स में करेंट अंदर की ओर जाएगा सो दे आर इन अपोजिट डिरेक्शन ऑल्सो द करेंट आई जेड इसको भी ठीक से लिखें थोड़ा करेंट आई जेड फॉलोज द करेंट फ्लोइंग इन टू द टर्मिनल एक्स तो ये तीन तरह के करंट कन्वेयर हुए फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इन तीनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये आपने देख लिया है अब आइए हम देखते हैं इसके अप्लीकेशन क्या है हाउ दे कैन बी यूज्ड देखिए ये पहला अप्लीकेशन हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ करंट कन्वेयर फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखिए तो इसका सर्किट डायग्राम देखिए सर्किट डायग्राम क्या है इसका सर्किट डायग्राम इसका है देखिए यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर सी सी टू प्लस ये आपका जेड टर्मिनल है ये आपका वी नॉट है एक्स टर्मिनल है दिस इज वाई टर्मिनल एक्स टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने इसको हमने ग्राउंड कर दिया दिस इज आर वन और यहाँ एक रेजिस्टेंस है दिस इज आर टू ये करंट हमारा आई एक्स है जो बाहर की ओर जा रहा है और ये करंट हमारा आई एक्स है जो भी बाहर की ओर जा रहा है बिकॉज दिस इज सी सी टू प्लस वाई इनपुट पर हम दे रहे हैं पोटेंशियल वी आई दिस इज वी आई दिस इज योर फिगर वन From this figure, we see that a 
on this figure we have i x is v x upon r one हमने देखा है जो पोटेंशियल लगाते हैं वाई पर वो मिलता है एक्स पर दैट मीन्स यदि हमने वाई पर लगाया है वी आई तो एक्स पर कितना मिलेगा तो वी एक्स विल बी इक्वल टू वी आई अपॉन आर वन एंड दिस करेंट इज इक्वल टू द करेंट आई जेड एंड वी नॉट विल बी इक्वल टू आई जेड टू आर टू and ij is vi upon r1 into r2 so this is r2 upon r1 into vi and therefore therefore voltage gain is equal to kv is v not upon vi and this is r2 upon r1 this is question 1 ye ho gaya hamara non inverting amplifier jis tarike se humne banaya tha non inverting amplifier With operation amplifier, this is designed using a current conveyor of second generation. Now come to the second topic. Second one is inverting amplifier. Inverting amplifier. देखिए इसका सर्किट डायग्राम क्या है सर्किट डायग्राम देखिए इसका दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर दिस इज सी सी टू प्लस दिस इज जेड This is here potential is V naught. This resistance is R two. This terminal is X. This is Y. Y terminal is grounded. And at the X terminal we have a resistance R one. And this I apply a potential here V I. This current is I X. I X and this current is I Z. This is our figure two. So from figure two we have from figure two we have I X I X is V I upon R one. You see here, Y terminal is grounded, so potential here is zero, and therefore the potential at the terminal X must be zero because V X is equal to V Y. So potential here will be zero at this point. Potential will be zero. Okay, so this current I X is equal to I X is equal to I Z. Therefore, the output is output voltage is V naught is minus I Z into R two. And this is minus V I upon R one into R two equal to minus R two upon R one into 
vi therefore voltage gain is equal to a v is output potential by input potential so this is minus r2 by r1 okay so this is inverting amplifier with a current conveyor just like we had an inverting amplifier using the operational amplifier this is equation 2 next is our summing amplifier third is summing amplifier So see here the circuit diagram is this. This is Z output. This is C C two plus. This is X. This is Y. Y terminal is grounded here, and this is your V naught. This is R two. This is rounded here, and at the x input we have number of resistors connected together. So this is your connect them together. This is the circuit diagram. The resistances are equal, and this is R1. This is also R1. This is R1. This is also R1, and this is also R1. The potential here is V1, V2, V3, and this is your Vn. This is figure 2, figure 3. So this current is ix this current is iz this is cc2 plus therefore the current x terminal at y terminal at z terminal both enter into the conveyor so by kcl we have Kirchhoff current law. We have C. This current is I1, this current is I2, this is I3, and this is IN. Since the potential at Y in terminal is 0, the potential at X terminal will also be 0. This is by virtue of the property of the current conveyor, and therefore. By KCL, we have Ix is equal to I1 plus I2 plus I3 plus so on and so forth plus In. So, this is equal to V1 by R1 plus V2 by R2, V2 by R1 plus V3 by R1 plus 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 plus. Vn by R1. So Ix is equal to 1 by R1 into V1 plus V2 plus V3 plus 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 Vn. Now we have output. The output is V naught is minus I Z into R2. I Z is equal to I X. So this is minus I X into R2. 
because rz is equal to ix and for put for ix this is equal to minus 1 upon r1 into v1 plus v2 plus v3 plus 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 vn and then r2 so this is minus r2 upon r1 into v1 plus v2 plus v3 plus 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 vn so this is value of v0 the output potential here so this is minus r2 upon r1 into summation over vi with i equal to 1 to n if r1 is equal to r2 then we get what do we get v0 is equal to simply minus summation over vi with i varies from 1 to n this is a summing of the fact now next we come to instrumentation amplifier instrumentation amplifier is our next application instrumentation amplifier so we first draw the circuit diagram pc2 plus this is z output where we have v0 is output here this is r2 this resistance is r2 this current is here flowing out of z terminal this is x this is y y we apply a potential v1 we have another current conveyor block this is also cc2 plus this is grounded z terminal this is x this is y at the y input we apply a potential v2 between these two we have a resistance here is r1 the current through this is ix okay so if the potential here at y input is v2 here potential here will also be equal to v2 similarly potential at y input of the upper one current conveyor is v1 this will be also equal to v1 so from figure 4 this is our figure 4 so from figure 4 we have from figure 4 we have ix is v1 minus v2 upon r1 and this is equal to ij this is the property of the current conveyor so the output voltage is output voltage is v0 is iz into r2 iz is equal to ix so this is equal to v1 minus v2 upon r1 into r2 or we can write v0 is r2 on r1 into v1 minus v2 
So if both R1 and R2 are equal, we get the difference of the two voltages applied as the output. So this is so simple. Next one is the differentiator. So next one is differentiator. I'll draw the circuit diagram for this one. The circuit diagram is this. CC2 plus this is Z output here. This output is V0. This is a resistance R here. This current is IZ. This terminal is X. This is Y, Y terminal is given a potential VI and the X input we have a capacitor C, this is C, this current is I, X, this is here grounded. This is our figure 5. So from figure 5 we have this is differentiator. From figure 5, we have Ix is dq upon dt. This is c times dvx upon dt. And this is equal to IZ by the property of the current conveyor. Hence, the output voltage is V0 is IZ into R. This is equal to C dv i on dt into r or we have v naught is equal to rc into dv i upon dt so the output is proportional to the differential of the input applied potential. Note again here that if I apply a potential VI at Y terminal, the same potential appears here at the X terminal. So this is also VI. So the output is proportional to the differential of the input. Next we come to the integrator. X is the integrator. So let me draw this circuit. As we have seen also in the case of operation amplifier, differentiator and integrator are two things where if we interchange the position of resistor and capacitor, we get differentiator or integrator. So at integrator this is Z. I use here a capacitor at the output. This is C. This potential is V0. This is your IZ current and apply a potential here VI. Here we have a resistance R, the other end is grounded. This current here is Ix. So this current is Ix that flows out of the current conveyor. 
if this potential is vi here the potential here is also vi so this is our figure 6 so now with figure 6 we have on figure 6 we have what we get we have iz is dq upon dt this is c times dv not upon dt now ix ix will be equal to vx upon r and since vx is equal to vi the potential that is applied at the y input so this is vi upon r So, and this is equal to IZ. Therefore, I can equate IX and IZ. So, we have VI upon R. VI upon R is IX is equal to IZ is C times DV naught upon dt and therefore dv naught upon dt is 1 upon rc into vi or we have v naught is the integral of 1 upon rc times integral of vi dt therefore output potential is proportional to the integral of the input potential. Next comes negative resistance realization. negative resistance realization how a negative resistance can be realized so let's draw the circuit diagram so this is your current conveyor 2 plus second generation current conveyor is this this is cc 2 plus this is z this up this is v naught this current is i z this is x input this is y input y and z inputs are connected together this is connected to y and z and we have a resistor here r other end is grounded this is r the current is i x and this potential here is v i and this current is i therefore the here potential is also v equal to v i this is our figure so from this figure we have from figure 7 we have i x is Vx by R and Vx is nothing but Vi, the potential that is applied at the y input. So this is Vi and this is equal to Iz. This is equation 7. So the input impedance is the 
Z I N is D I one I is equal to minus B I upon I Z. Why this is so? Because I and I Z are oppositely directed as shown in the figure. So this is equal to V i upon i z is equal to minus r. This is equation 8 and this comes from equation 7. So this is how a negative resistance can be realized. last one is the important one the frequency response the frequency response of current conveyor bandwidth independent of gain bandwidth independent of gain so we we'll let us draw the circuit diagram first You see this is the circuit diagram of current conveyor used as used to show it's its frequency response. So this is CC2 plus this is Z. The output is V not here and the output we have a resistor and a capacitor connected in parallel. This is R2, this is Z, this is your figure 8, this is X input, this is Y input, at the terminal Y, I apply a potential VI, at the X input, I have a resistor, resistor R1 connected here, and the other end of this is R1 is grounded, so this is R1, this current is iz and this current is iz and this current is ix if this potential is vi here the potential here must be equal to vi so the equivalent impedance of resistor r2 and cz at the output will be equal to this impedance is equivalent dependency z then we have 1 by z is 1 upon r2 plus 1 upon 1 upon s c z so this is 1 upon r2 plus s c z this is equal to r2 1 plus S R2 C Z and therefore the equivalent impedance at the output is R2 divided by 1 plus S R2 Z. This is our equation 9. So the output potential is Output potential is 
this here. V naught is I Z into Z. This is I Z is equal to I X. So this is I X into R2 upon 1 plus S R2 C Z. So therefore we have V naught. I for I X I write V I upon R1. So this is V I upon R1 into R2 upon 1 plus S R2 C Z. So the gain is voltage gain is a b equal to v naught upon v i and this is equal to r2 upon r1 r2 upon r1 into 1 upon 1 plus s r2 c z so the magnitude of voltage gain therefore the magnitude of voltage gain a b will be equal to R2 upon R1 into 1 upon 1 plus omega square R2 square Cz square and the square root of this. Okay. So this is our equation 10. For calculating the bandwidth. or bandwidth calculation we put 1 plus omega square r2 square cz square is equal to 2 so this gives us omega R2 Cz equal to 1 or F equal to 1 by 2 pi into 1 upon R2 Cz. This gives you the bandwidth. So you see from this equation 11 that the bandwidth depends only upon the output resistance R2, whereas the gain depends upon both R1 and R2. Hence, you can control the bandwidth simply by varying R2. And you can control the gain by varying R1. If you fix R2 here in equation 11, the bandwidth becomes fixed. And then you can simply vary R1 and vary the gain as shown by equation 10. So in this case, the bandwidth can be varied by varying R2, whereas the gain can be controlled by varying R1 only without affecting the bandwidth. So in the case of the current conveyor, the bandwidth can be made independent of gain. In contrast to the voltage operated amplifiers, in which the gain bandwidth product is a constant. So this is all about the applications of current conveyor. I assume you like this presentation. यदि आपको यह presentation अच्छा लगा हो, तो इसे like करें, share करें और subscribe करें, so that the next lecture का intimation आपको यथासिक मिल सके. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.